சிவாய நம திருச்சிற்றம் வலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வெண்ணை பையல் வாய்மமே கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய் ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாபடுதுரை வாழ்குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம் பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று ஏழாம் திருப்பதிகத்தில் இருந்து பத்தாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது பத்தாவது பாடல் மருள் துறை கோயில் மல்கு நல் குன்ற பொழில் வளர் மகிழ் திருப்பிடவோர் வெருண்ட மான் விழியார்க்கு அருள் செய்யாவிடுமே விடலையே எவர்க்கும் மெய் அன்பர் தெருண்டவை திகர் வாழ் திரு இடை கழியில் திரு குரா நீழல் கீழ் நின்ற குருண்ட பூங்குஞ்சி பிறை சடை முடி முக்கண்ணுடை கோமள கொழுந்தே ஏற்கனவே நாம சிந்தித்து வந்த ஒன்பது பாடல்களும் அமைக்கப்பட்ட முறையில்தான் இந்த பாடலும் அமைந்திருக்கின்றது அதாவது முருகப்பெருமான் மேல் காதல் கொண்ட தனது மகளின் நிலையை எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு செவிலித்தாயின் கூற்று இந்த பாடல்ல வந்து முருகப்பெருமான் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற குறிப்ப மிக அழகாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் அதாவது முருகப்பெருமான் விரும்பி இருக்கின்ற கோயில் எப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்கின்றது அப்படின்னா வளம் மிகுதியாக இருக்கின்ற குன்றங்கள் நிறைந்த இடமாக இருக்கின்றது அந்த குன்றங்களில் எல்லாமே அழகும் செழுமையும் நிறைந்த சோலைகள் காணப்படுகின்றது குன்றுதோறும் முருகன் என்ற ஒரு பழஞ்சொல்லுக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட பாடல் இது அப்படி அழகான சோலைகள் இருக்கின்ற இடம் அது எந்த இடம் அப்படின்னா திருப்பிடவூர் என்ற இடத்தில்தான் அப்படிப்பட்ட சோலைகளும் குன்றங்களும் நிறைந்து இருக்கின்றது அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற முருகப்பெருமான் மேல் அன்பும் காதலும் கொண்ட அன்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கப்பா ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு முருகப்பெருமான் மீண்டும் அன்பு செய்யாமல் இருப்பது அப்படிங்கறது நியாயமா அப்படிங்கறது மட்டும் இல்ல இப்படியே அன்பு செய்யாம விட்டு விடுவானோ அப்படின்னு ஒரு பயத்திலையும் பதற்றத்திலையும் இந்த தாய் பாடுவது போல அழகாக அமைந்திருக்கின்றது ஏன் அப்படின்னா பெருமான் முருகப்பெருமான் மேல் அன்பு போண்ட இந்த பெண்கள் இந்த அன்பர்களுக்கு மீண்டும் முருகப்பெருமான் அன்பு செலுத்தினால்தான் சிவபெருமானின் திருவடியை அடைய முடியும் என்ற குறிப்பு இப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமான் தன்மை வாய்ந்த முருகப்பெருமான் எங்கே இருக்கின்றார் அப்படின்னா வேத நெறிப்படி நிறைய மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அதாவது சான்றோர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு இடை கழி என்ற ஒரு தலம் இருக்கின்றது அதுல ஒரு அழகான குரா மரம் இருக்கின்றது அந்த குரா மரத்தின் நிழலின் கீழ் நின்ற முறையில் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகான சடை முடியும் அந்த சடை முடியில் அழகு நிறைந்த மலர்களும் இருக்க அதன் பக்கத்திலேயே ஒரு பிறை சந்திரனை வைத்து அழகான சடை கோலத்தில் இருக்கும் சிவபெருமானை நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஏனா சடை என்றாலே அது யோக யோக முறையில உள்ளது ஆக யோக வடிவத்தை சொல்லுவதற்கு சடையை சொல்லுவது எப்போதுமே வந்து ஒரு ஒரு வழக்கம் உண்டு யோக நிறையில் நிற்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூன்று கண்களும் தெரியும்படி இருக்கும் அதனாலதான் இங்க அடுத்ததே பாருங்க சடையை சொன்ன ஆசிரியர் மூன்று கண்களையும் கொண்டு திகழ்கின்ற நமது சிவபெருமானின் இளைய மகன் அப்படிங்கிற குறிப்பையும் அழகாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் 
யோக நிலையில் இருக்கும் சிவபெருமானின் மகன் மகன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே அது போக வடிவத்தில் வருவது ஆக இந்த யோகம் போகம் வேகம் இது எல்லாத்தையும் கடந்தவம் பாயங்க சிவபெருமான் யோகத்துல நிற்கின்றான் என்று போகம் இல்லை என்றோ போகம் இல்லை என்பதனால யோகம் இல்லை என்றோ நினைத்துவிடக் கூடாது ஏன் அப்படின்னா உலக மக்களுக்கு உயிர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டி நமது சிவபெருமான் இப்படிப்பட்ட வேடங்கள் தாண்டி அந்த கோலங்கள் தாங்கி வந்து நின்று நமக்காக அருள் செய்கின்றார் அந்த குறிப்பை மிக அழகாக வைத்து அருள் செய்யும் மீண்டும் ஒரு பாடல் இன்று சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் 